Итак, приступим к сборке контроллера, который мы перед этим разобрали, помыли, почистили и просушили. Перед сборкой тщательно проверяем все пластмассовые детали на трещины, а резиновые прокладки на повреждения. Особое внимание обращаем на резиновые манжеты. Безношные манжеты – это довольно-таки частая причина неисправной работы контроллера. Проверить их несложно. Достаточно каждый манжет протестировать на плотность и используя штук контроллера. Манжет должен достаточно облегать поверхность штока по диаметру и не проскальзывать слишком быстро. Убедившись, что все в порядке, приступаем к сборке. Прошу обратить внимание, что шурупы имеют разную длину. Самые длинные шурупы закручиваем в верхней части, короткие и хвостик фиксируем в середину, а четырьмя средними шурупами крепим в нижнюю часть. Так, продолжим. Для простоты сборки производитель предусмотрел некоторые фишки для этого. На деталях есть небольшие выступы и прорези, которые и надо совместить. И теперь осталось только соблюдать порядок сборки. Еще раз напоминаю, что шурупы нельзя перепутать. Это важно, так как есть высокая вероятность образования трещин в местах крепления деталей. Для клапана лепестка имеется специальная прорезь, куда и фиксируем эту деталь. Сверху ставим шайбу. Слегка смазываем шток. Я использую вазелин и устанавливаем шток в его штатное место. Далее надеваем на шток такую вот детальку с резиновыми уплотнениями. Потом идет пружина и прокладка. И следующую пластиковую деталь корпуса крепим маленькими шурупами. Далее ставим вторую пружинку. И на нее устанавливаем деталь с резиновым уплотнением, которую прижимаем фиксируем гровером. А теперь самое то, с чем надо быть внимательнее. Устанавливаем направляющие клапана с пружинкой, которую очень легко потерять. Также следует всегда помнить об этих пружинках при разборке контроллера. Ставим очередную прокладку и пластмассовую деталь корпуса, совмещая прорези с отливами. Следующую деталь одеваем на шток. Поролоновый фильтр устанавливаем в правильную секцию детали корпуса. Очередная прокладка, которая в данный момент будет слегка фиксировать неприкрученную часть контроллера. Берем клапан с пружинкой, которую нельзя потерять, и вставляем шток клапана в направляющую. И далее, опять-таки совмещая прорезь с отливом в деталях корпуса, соединяем детали контроллера. Берем длинные шурупы, которыми крепим в верхней части корпуса. Переворачиваем контроллер и устанавливаем остальные детали. При этом не забываем совместить прорезь с отливом. И все это крепим с средними по длине шурупами. При фиксации частей корпуса шурупы особо усердствовать, затягивая детали не надо, дабы не образовались трещины. Так, и нам остается только поставить жиклеры, которые перед этим замочили, почистили и продули воздухом. Обычно используют для чистки подходящий по диаметру проволоку из напора для чистки сопел газорезки. Ставим же клеры в специальное отверстие в корпусе, два синих сбоку, а белый сверху. Далее шайба, пружина и фиксируем, делая клик, предназначенный для этого крышечкой. Теперь на стенд для испытаний и вуаля, все готово.